Teman-teman, sekarang kalian bisa buat dimsum ayam udang sendiri loh di rumah. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Tete di channel Rasai dan Teh Yung. Kali ini, sesuai permintaan teman-teman, Tete akan membuat dimsum, dimsum ayam udang. Kayak gini ya. Ini cara buatnya gampang banget, tapi sebelum kalian lihat videonya, Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga ya Supaya teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya Yuk teman-teman langsung aja kita buat sama-sama dimsum ayam udang Ini dia teman-teman Bahan-bahan untuk dimsum ayam udangnya Yang pertama 250 gram filet dada ayam dipotong kecil 150 gram udang kupas Labu siam yang diparut Ini yang biasa untuk lalap itu ya Dan teteh menggunakan dua buah ukuran kecil Beratnya kurang dari 100 gram Ini supaya empuk dimsumnya Satu buah wortel diparut Dua batang daun bawang diiris tipis Dua siung bawang putih Satu butir putih telur Setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh lada bubuk dan ini nih yang istimewa campuran dari satu sendok makan kecap ikan dua sendok makan saus tiram dan dua sendok teh minyak wijen jangan lupa ya yang terakhir kulit pangsit kalian bisa bikin sendiri atau beli yang udah jadi sekarang kita haluskan dulu yuk untuk daging ayamnya kita masukkan ke dalam chopper Tambahkan 2 siung bawang putih Ini chopper yang kemarin tete review Yang bisa menghaluskan daging ayam Atau bumbu-bumbu lainnya hanya beberapa detik Pasang tongkat choppernya Tekan tombol on off nya Untuk kecepatannya bisa atur sendiri Bisa nomor 1 atau 2 Sekarang proses hingga halus Tuh, lihat deh teman-teman Cuma sebentar aja bisa halus seperti ini Mantep banget kan chopper mitochiba ini Kalian bisa dapetin chopper mitochiba ini di atmitochiba.id Sisihkan dulu daging ayam yang sudah dihaluskan Selanjutnya kita haluskan udangnya Teteh pilih cara ini supaya lebih simpel Jadi nggak perlu dicincang-cincang dulu deh untuk udangnya Campurkan udang dengan ayam yang tadi sudah dihaluskan dengan chopper Kemudian tambahkan parutan labu siam supaya dimsumnya empuk Masukkan putih telur Daun bawang Garam Kaldu bubuk Lada bubuk Dan ini nih yang spesial Campuran kecap ikan, saus tiram, dan minyak wijen kita tuangkan semuanya, kemudian tambahkan secukupnya parutan wortel karena sisanya akan kita gunakan untuk topping dimsum. Aduk sampai tercampur rata. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan parutan labu siam ini, meskipun sudah dingin, dimsumnya akan tetap empuk saat digigit. Kalau nggak ada, kalian bisa ganti dengan bengkuang atau rebung. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan nih. Tambahkan 2 sendok makan tepung sagu. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau nggak ada tepung sagu, kalian bisa ganti dengan tepung tapioka ya. Fungsinya supaya lebih kenyal tekstur dimsumnya. Sekarang adonan dimsum sudah selesai kita buat. Selanjutnya, ambil selembar kulit pangsit. Ini diameter 10 cm. Kalian bisa buat sendiri atau beli jadi untuk kulit pangsitnya. Tips dari Tete, supaya tetap lembut, gunakan kulit pangsit rebus ya, jangan kulit pangsit goreng. 
Olesi kulit pangsit dengan air supaya dimsumnya tetap lembut setelah dikukus. Ambil secukupnya adonan, taruh di tengah, dan tekan kemudian rapikan. Maaf ya teman-teman, kalau yang teteh buat ini masih belum cantik, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Setelah itu, kasih topping parutan wortel supaya cantik. Lakukan cara ini terus-menerus sampai adonan dimsumnya habis. Gampang kan teman-teman cara membuatnya? Nah, kebetulan ini kulit dimsumnya teteh buat sendiri. Kalau teman-teman mau resepnya, kapan-kapan teteh share ya untuk resep kulit pangsitnya. Sekarang siap untuk dikukus. Lumayan kan buat cemilan nonton TV? Sebelumnya, oleh saringan kukusan dengan sedikit minyak. Tujuannya supaya ketika dimsum sudah matang, tidak lengket saat diangkat. Kemudian didihkan air kukusan secukupnya. Nah teman-teman kalau sudah mendidih kemudian pasang saringan kukusan yang sudah dioles tipis minyak. Kemudian kukus semua dimsum yang sudah kita buat tadi. Pastikan kukusannya sudah mendidih ya. Kukus sampai matang atau sekitar 30 menit Dan setelah 30 menit Matikan api kompor Buka tutup kukusan Dimsum yang teteh buat gede-gede banget nih Kalau buat jualan sedikit aja ya Nggak perlu sebanyak ini Udah jadi deh Sekarang kita angkat satu persatu yuk Dimsum ayam udangnya Buat pecinta udang, udangnya terasa banget loh Kalau kalian yang nggak suka udang, kalian bisa buat pul ayam aja Kita susun satu persatu dimsum ayam udang yang sudah matang Sekarang siap untuk dinikmati deh Dimsum ayam udangnya hasilnya 16 buah ukuran lumayan besar Oke teman-teman, kenalin ini adiknya Teteh namanya Ika Nah biasanya kan Teteh review makanan sendiri Sekarang Teteh pengen Ika yang review makanan Teteh Ini dimsum ayam udang Sok dicobain, jangan lupa baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Udangnya berasa gak bu? Sampai nambah Enak bikin ketandian Jadi teksturnya tuh lembut Terus e, rasa si udang sama si ayamnya juga Masih kerasa tapi enak Ini review jujur ya Emang pun suka udang. Oke teman-teman, ini udah review jujur dari adiknya Teteh. Dia nggak tahu cara pembuatannya gimana, tahu-tahu suruh makan aja. Uh, jadi teman-teman di rumah jangan lupa dicoba ya. Nah untuk sausnya ini, teman-teman tonton di video berikutnya ya, karena takutnya terlalu panjang kalau Teteh sertakan di video ini. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman juga suka dengan video ini dan buat teman-teman. Sekali lagi kita ingetin buat yang belum subscribe Tekan wajah teteh di sebelah sini Sampai jumpa di video berikutnya ya Assalamualaikum